adoration, mon adoration, mon adoration. Voici mon chant, voici mon chant. L'adoration, mon Celui qui est digne, je ferai monter mon adoration, des cris de joie, des acclamations pour le roi des rois. Bonjour à toutes, bonjour à tous, prêts à prendre place. Bienvenue à l'église MLK, à tous ceux qui sont en direct aussi sur internet. On est très très heureux d'être bénis. Euh, il y a quelques temps, on a travaillé sur comment vivre, grandir à l'ombre d'un géant. Et euh, je ne sais pas si je devais vous demander, dites-moi le nom d'un évangéliste international qui a bousculé la terre entière. Beaucoup me diraient Billy Graham. C'est extraordinaire ce que M. Billy Graham a fait. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir ici pour la prédication son petit-fils. C'est-à-dire quelqu'un qui a grandi à l'ombre d'un géant. Et imaginez tout le poids qu'il y a d'avoir un grand-père qui s'appelle Billy Graham. Stéphane, would you mind coming here? Wow. Stéphane, il est vraiment super simple. Vous savez, on, avait une, une, on se faisait une remarque avec quelqu'un en sortant. Quand vous avez quelqu'un qui, qui est vraiment très grand, ils n'ont pas besoin d'en faire des tonnes. I just have a question for you. What was the best quality of Billy Graham, your grandfather? Quelle était, j'ai une question pour vous, quelle était la plus grande qualité de Billy Graham, ton grand-père? Uh, for me, the immediate best quality is, was his humility. La, immédiatement, je vous dirais que sa plus grande qualité, Monsieur Billy Graham, c'était son humilité. And here, he was a very influential man. He traveled the world. C'est un homme tellement influent qui voyageait partout dans le monde. He could pick up the telephone and call anybody. Il pouvait prendre le téléphone et appeler n'importe quelle personne. And if that was me, I would start thinking I'm very important. Et si ça m'était arrivé à moi, j'aurais pu croire que j'étais quelqu'un d'important. But he never saw himself as important. Eh ben, il a jamais considéré, il s'est jamais considéré lui-même comme quelqu'un d'important. If if you had coffee with him, he would ask more questions about you than you of him. Si vous aviez un café avec Billy Graham, il aurait plus parlé de vous que vous de lui. So I love that about him, his humility. I I one time asked him a question about God. Et ça m'est arrivé de lui poser des questions au sujet de Dieu. It was a verse in the Bible about when when Jesus will come back. Il y avait un verset de la Bible où, où, qui parle du retour de Jésus. And I wasn't sure what that verse meant. Et je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. So I thought, well, Billy Graham will know. Je me suis dit, euh, papy Billy Graham, il va savoir. And since I'm having lunch with him, I'm going to ask him. Et comme je mangeais le repas de midi avec papy. So I asked him the question. J'ai demandé. And he says, I don't know. Et il m'a dit, je ne sais pas. <laughs> so, cool. so he was okay with not knowing. Et Billy Graham avait accepté l'idée de ne pas tout savoir. So sometimes our faith is a mystery. Vous savez, des fois, notre foi, on ne comprend pas tout. And sometimes mystère. we think we need to know all the answers to everything. Et on voudrait être tellement intelligent et tout comprendre. Sometimes I speak to people who don't know Jesus, they don't have him in their heart. Et des fois, je parle à des personnes qui n'ont pas Jésus dans leur cœur. And they have all these questions. Et qui ont toutes ces questions. And they say, yeah, but what about this, and what about this, and what about this? Et ils viennent vers moi et me disent, qu'est-ce que tu penses de cela et de cela, et comment comprendre? And these are things keeping them from having Jesus in their heart. Et ça, c'est des choses qui peuvent euh, avoir une conséquence sur le fait d'avoir Jésus dans leur cœur. And they want all the answers. Et ils veulent toutes les, les, and, les réponses. And they say, but you have Jesus in your heart, so you must have the answers. Mais comme toi, tu as Jésus dans, dans ton cœur, Stéphane, réponds-nous et trouve-nous la réponse. And sometimes I say what Billy Graham said, I don't know. Et parfois, j'utilise l'excuse de Billy Graham et je dis, je ne sais pas. And they say, you don't know. C'est toi, tu ne sais pas. I said, that's faith. J'ai dit, c'est ça la foi. The Bible says that faith is the substance of things hoped for. <laughs> la Bible dit, 
que la foi, c'est l'assurance dans des choses qu'on espère. And the evidence of things not seen. Et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. So his humility always reminded me of how important it is, and I believe it was a gift from God. Et, et cette humilité, c'est vraiment un don de Dieu. Should I tell the story about? Yes, what okay. you want. No, no, no. I want to be. Uh, so I, there's a story. One of the examples that I learned from watching him being humble, I am the oldest grandchild. Je vais vous dire quelque chose, juste une illustration de comment j'apprends, j'ai goûté cette humilité chez mon grand-père, parce que je suis déjà son plus vieux petit enfant, donc je l'ai connu plus longtemps. So he invited me to come with him at one of the big meetings he was having. Et il m'a amené dans parfois des énormes campagnes où il y avait des centaines, de, des milliers de personnes. And this was in the United States in a city in California called San Diego. Et un jour je l'ai accompagné en Californie à San Diego. So he says, come with me, we're going to go for two weeks. Et il m'a dit pendant deux, deux semaines tu m'accompagnes. And follow me everywhere I go in San Diego. Et là où je vais tu vas y aller, à San Diego. And I was just a little boy, maybe 11 or 12 years old. J'avais 11 12 ans, j'avais cette taille là. I had to wear a tie. J'avais ma petite cravate and a coat. J'avais mon petit costume. I had to behave myself very j'ai nice. J'essayais de bien me comporter. I was with lots of very important people. Et là j'ai rencontré des gens hyper importants. So wherever he went, he would go see the mayor. Pour aller voir le maire. Meet the mayor. Bonjour monsieur le maire. I got to meet the mayor. <laughs> oui, le maire. <laughs> He'd meet famous people. Des gens, des gens super connus. We would go do the TV interview at the TV station. On allait à la télé nationale, on avait des in- les, les interviews. So as a little boy, my eyes were this big. Mais, mes yeux étaient énormes. I was having fun. C'était, c'était vraiment fun. And there's two things I remember from that trip. Mais il y a deux choses dont je me rappelle de ce voyage avec mon, pe- mon grand-père. One is that I never saw a difference from the public man and the private man. Première chose, je n'ai jamais vu une différence entre qui était Billy Graham en public et en privé. C'était le même. Sometimes that happens in life. Parfois dans la vie, with preachers, il y a des, des pasteurs, des prédicateurs, politicians, des politiciens, movie stars, des, des, des acteurs, des, athletes, des athlètes, people of influence. Des personnes qui ont de l'influence. They say one thing public. Ils vous montrent quelque chose en public. But then private there's someone different. Mais en privé, il y a c'est pas la même chose, hein. And so as a little boy, I never saw a difference. Et ben moi je peux vous dire qu'en tant que petit garçon chez mon grand-père, j'ai jamais vu de différence entre le privé et le public. I watched his eyes. J'ai voulu voir ses yeux. When a woman walks by. Quand une femme passait à côté. His eyes didn't do this. <laughs> Les yeux ne faisaient pas le balayage. His eyes stayed there. Il restait direct. The way he would speak about people. La façon dont il parlait des gens. He didn't say something nice in public. Il n'y avait pas de différence entre ce qu'ils étaient deux en face. And say nothing, and say nothing et nice quietly. Et, et, et par derrière, c'était la même chose. I never saw a difference. Il n'y avait jamais de différence. And the second thing. Et la deuxième chose que je I, retiens. He would go and preach at a big stadium. Il était dans cet énorme stade. Maybe 60, 70,000 people. 60, 70,000 personnes. A big group of Un people. Un énorme groupe. And after he would preach, he would leave. Et il avait pris cette habitude après avoir prêché, il partait. Go back to the hotel. Il retournait à son hôtel. And he eat a hamburger. Il mangeait juste un, un petit hamburger. Nothing fancy. Il mangeait pas de la nourriture de luxe. Just hamburger and French fries. Juste un hamburger avec quelques frites. And then he would bring together his leaders. Et il ramenait son meilleur staff. Three or four people. Quatre, euh, trois ou quatre personnes. And they would talk about the evening. Et ils analysaient ce qui s'était passé dans la soirée. He would ask them, Do I need to change anything in my sermon? Et Billy Graham leur demandait, Qu'est-ce que je dois changer dans mon sermon? Is there anything we should change for the evening? Y a-t-il quelque chose que l'on doit changer? And so he would ask these questions. Et il posait ces questions-là. And I'm eating my hamburger. Et moi j'étais avec mon petit hamburger. And he looks over at me. Il est venu me voir. And he says, "Do you have anything that you would like to give me advice on?" Et à 12 ans, il m'a demandé, "Est-ce que tu veux me donner un conseil pour quelque chose, mon petit?" Remember, I'm only 12. J'avais 12 ans. I don't remember what I said. Je sais même plus ce que j'ai répondu. But I hope I didn't say anything. J'espère que je me suis tu au maximum. Because I'm not sure I had much advice at 12 years old for Billy Graham. Et ben vous voyez, même à 12 ans, il me demandait des conseils. But it taught me something. Ça m'a appris quelque chose. The fact that he recognized that everybody's important. Pour mon grand-père, tout le monde était important. So sometimes in life, we think certain people are more important than others. Dans la vie, on a tendance à considérer certaines personnes comme supérieures. 
And in God's eyes, everybody's important. Je voudrais vous dire que dans les yeux de Dieu, chaque personne a de la valeur. So, wow. it's important. So good. So good. So good. So those are some of the things I've learned. If voilà, we had more time, I could tell you more. But we have <laughs> si to preach the Bible. Temps, <laughs> je vous raconterai d'autres anecdotes, mais on va, on va, on va, uh, on va lire ensemble la Bible. Okay, let us pray. Est-ce que vous l'avez bien compris? Our dear Heavenly Father, we thank you for today. Notre Père Céleste, on te remercie pour aujourd'hui. We are reminded that this day you made. C'est un jour que l'Éternel a fait. You created it. Tu l'as créé. And you've given it to us as a gift. Et tu nous l'as accordé comme un cadeau ce jour. We are thankful that it's cooler today than yesterday. <laughs> on te remercie qu'il fasse plus frais aujourd'hui que hier. And today we know it's a day we honor you. Et c'est un jour où on va t'honorer. But we're reminded that we honor you every day. Et nous nous rappelons de Every hour. honorer chaque jour, chaque heure. We thank you for the freedom we have in this country. On voudrait remercier pour la liberté que l'on a dans ce pays. To gather together. D'être ensemble, rassemblés. To honor you in our songs. Pour pouvoir honorer, t'honorer par nos chants. To open up the Bible. Pour la capacité d'ouvrir la Bible ensemble. To publicly speak of you. Et parler publiquement de toi to share about you among everyone. De partager à tous. And now, Lord, as we open up the Bible, Et alors qu'on ouvre la Bible maintenant, we pray that the Word of God would come alive. Nous te demandons que ton, que ton, que ton livre devienne vie. And you'd speak to our hearts and our minds. Et que nos cœurs et nos, nos pensées, nos cerveaux, Lord, I thank you that I have the privilege to be here today. Puisse t'entendre. Et je te remercie d'avoir ce privilège aujourd'hui. I thank you for this wonderful church. Merci pour cette église magnifique this impact that it's having in this community pour le, l'impact que ça a dans tout ce qui est autour and around the world et même au, au, au travers le monde and now lord as i speak et alors que je prie i pray that it's your words that come from my mouth que ça soit tes paroles qui viennent dans ma bouche that if i say anything foolish si je dis quelque chose de bizarre de fou that we quickly forget <laughs> que l'on oublie vite <laughs> but the things of god mais que par contre les choses de dieu They go into our heart and our mind. Puis descendent dans notre cœur et dans notre entendement. And they bear, bear much fruit. Et fruit. ça porte du fruit. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. 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 Yep. So, today I would like to talk to you about courage. Je voudrais vous parler du courage. And when we think about courage, we immediately sometimes think about People doing fantastic things. Quand on entend le mot courage, on pense à des, des personnes qui sont des héros, qui font des choses fantastiques. Climbing mountains. Qui sont capables de monter des montagnes, des sommets. Jumping out of airplanes. Qui sautent des avions en marche. Going to space. Qui sont capables de partir dans l'espace. We sometimes say, I don't have enough courage to do that. Et là, franchement, j'ai pas le courage de sauter d'un avion. But courage is much more than that. Mais le courage n'a rien à voir. C'est beaucoup plus que ça. And when I think of courage, I think of how often I need courage. In my life. Et, et là, je voudrais qu'on parle du courage que l'on doit avoir dans nos vies à nous. Courage to do life. Le, le courage de vivre notre vie. Sometimes we become discouraged. Parfois, nous sommes complètement découragés. Difficult things in our lives. Parce que les difficultés. Work is difficult. Le travail. Perhaps we don't feel good. Peut-être que tu te sens pas bien. Maybe the marriage is not so good. Le mariage, il est comme ça, comme ça. Maybe we don't like our parents. Tes parents, la relation est cassée. Maybe we don't like our kids. Peut-être avec tes enfants, il y a des problèmes. We're frustrated with our government. T'es frustré avec la politique. Think of all the things that perhaps discourage us. Peut-être toutes ces choses-là te découragent. And sometimes when we become discouraged, we think that God has forgotten us. Il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on est découragé, on finit par croire que Dieu nous a mis de côté. Perhaps we've said or done something. Peut-être on a dit et on a fait des choses. Where God has become upset. Et on se dit, Dieu est, Dieu est en colère contre nous. And he's, he's not interested in us anymore. Et maintenant, Dieu nous a mis de côté, c'est fini. So we become discouraged. Et le courage disparaît. And, and we sometimes might even become depressed. Et la dépression arrive. I think we live in a world where many people are discouraged. On est dans un monde très découragé. And they think if they can just drink more. Peut-être qu'avec l'alcool, les gens se disent ça va aller drugs, mieux. Avec de la drogue. Look at things on the computer. Avec, avec Internet, tu spend regardes des money, choses, tu dépenses de l'argent. Do whatever to get away from the discouragement. Parce que tout ça sont des fuites pour éviter le découragement. But I'm here to tell you that God is a God that encourages. Et moi je suis là pour vous dire que Dieu est celui qui te donne le courage. And he gives us courage. Qui te donne le courage. 
So I want to spend some time talking about the relationship between Jesus and Peter. Alors, je voudrais juste partager la relation que Jésus a pu avoir avec Pierre. But before I talk about Jesus and Peter, I want to speak a little bit about who Jesus is. Alors, avant de, de parler de comment ils ont pu interagir tous les deux, je voudrais juste When I was four years old, I invited Jesus in my heart. Parler de Jésus, parce que quand j'avais quatre ans, j'ai dit, j'ai demandé à Jésus de venir dans ma vie. I'm 55 now. J'ai maintenant 55 ans. I know that surprises you. Je sais que ça vous surprend. You think I'm much older? Parce que j'ai l'air beaucoup plus vieux que ça. I have six grandchildren. J'ai moi-même, je suis grand-père de six petits enfants. So I'm walking with Jesus for 51 years. Alors ça me fait ma 50e, 51e année de marche avec Jésus. But sometimes I forget who Jesus is. Mais parfois, avec les années, je finis par oublier qui est Jésus. In the book of Genesis, au livre, dans le livre de la Genèse, as you read the Bible, quand tu lis la Bible, you read that it says in the Bible that God said, "Let there be." Tu vois que Dieu dit que la chose existe. And then it happened. Et la chose existe. And then He said, "Let there be again." Et Jésus dit qu'il en soit ainsi. And then it happened. À nouveau, et la chose arrive. Imagine if you had the ability to speak. Imaginez que vous ayez la capacité lorsque vous prononcez une parole. And create. Que cela crée quelque chose. Create anything. Crée quelque chose. And therefore, when I think of God, He alors, is the great creator. Alors, lorsque je, je pense à Dieu, je veux me rappeler que c'est lui qui a tout créé. He can make anything. Et qu'il peut créer tout ce qu'il veut. With his words. Avec un, une seule parole. And then after he creates something, et après qu'il écrit quelque chose, the Bible says in Genesis that he said it was good. Et à, à chaque fois que Dieu crée quelque chose à la, à, dans le livre de la Genèse, il dit et Dieu vit que cela était bon. So imagine with me for a moment. Alors imaginez avec moi un instant. God the great creator, Dieu le grand créateur, who is perfect, qui est parfait, creates, crée, and crée, says it is good. Crée et dit it's c'est good. bon, c'est super. It's perfect, superb. Super. Now that same God is Jesus. Ce même Dieu est Christ. And we forget that sometimes. Et on l'oublie parfois. I sometimes forget that Jesus is God. On oublie la divinité de Jésus. So now we go forward in the future. Alors on avance dans le futur. And Jesus is walking along the Sea of Galilee. Et la scène dans laquelle je vous invite, c'est on se retrouve ensemble sur un rivage de Galilée. And imagine with me his feet are walking along the sand. Et vous imaginez les pieds de Jésus en train de marcher dans le sable. And he created the sand. Mais ce sable en fait, il a créé à la création du monde. The water that's touching his feet, he created. L'eau qui est en train de, de couler sur ses pieds, c'est lui qui les a fait. The fait. sun that he feels on his face, he created. Le soleil qu'il ressent à ce moment-là, c'est le même soleil qu'il a créé des milliers d'années avant. God the creator, Dieu le créateur, is walking amongst us est en train de marcher parmi nous. And so in Matthew, he comes across Peter, who's fishing. Et là, dans l'évangile de Matthieu, il rencontre un certain Pierre, and Pierre of, qui est pêcheur. And some of his poisson. family members. Et, et puis il rencontre également sa famille. And you know your Bible, he says to Peter, come et, follow me. Et vous savez qu'il a dit à, à Pierre, viens et suis-moi. And I will make you. Et je ferai de toi. Now stop for a moment and think about the God of the universe Imaginez un instant, stop, imaginez un instant, who, who can make anything, que le Dieu qui peut tout créer dans l'univers, is Jesus walking along the beach, Jésus qui marche sur, de, sur ce rivage, and he looks at Peter, regarde Pierre, and says, I will make you, et dit, je vais faire de toi, the fact that God can come into our lives, le fait que Dieu vienne dans nos vies, and change us, et, et, et fait quelque chose de nous. There's nothing Change. in our lives that prevents God from changing anything. En fait, Dieu peut tout fabriquer, créer dans ta vie. So the question I have is, what is God making us into? Alors ma question c'est, qu'est-ce que Dieu est en train de fabriquer avec toi? So Jesus says to Peter, come follow me and I will make you into a fisher of men. Parce que Jésus dit à Pierre, viens et je ferai de toi, je te fabriquerai en toi, non plus un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. So when I was four years old and I invited Jesus in my heart, alors, I started following him. Alors à quatre ans, j'ai commencé ma, ma petite marche avec Jésus. When did you start following Jesus? Alors vous, quand est-ce que vous avez commencé à marcher avec lui? And what is he making you into? Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire, de fabriquer, de créer avec toi? We can believe that Jesus had a best friend. Nous, nous pensons que Jésus avait un, un, un ami, le meilleur ami. And many would say it was Peter. 
probablement Pierre. We love Peter as when we read in the Bible. On aime Pierre. I love Peter because he reminds me of me. Moi j'aime bien Pierre parce que ça me fait penser à, à mon caractère à moi. Many times he said foolish things. Parce qu'il dit des choses stupides souvent. He spoke when he wasn't supposed to speak. Il, 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 il parle alors qu'il devrait se taire. He was one of the few that would say no to Jesus. C'est un des, des, des seuls qui dit non à Jésus. Many times I say no to Jesus. Parce que moi je dois être honnête, je dis non parfois à Jésus. But he's patient enough to say ask again. He's mais, gentle. Mais Jésus lui est tellement patient, tellement doux qu'il me dit re, on va te redonner une chance. So Jesus gathers all the disciples. Jésus rassemble tous ses disciples. And they're having the Passover meal. Et le, le, la Bible nous dit que c'était la veille de la Pâque. And in John chapter 13, Jean chapitre 13, the disciples believe this is just another meal. Les disciples ne comprennent pas, ils pensent que c'est un repas de plus. They have no idea that this is the evening that Jesus will be betrayed. Ils, ils, ils réalisent pas que c'est la nuit de la trahison. Judas is the only one. Judas est le seul. And Jesus begins to speak qui comprend ce qui se passe alors que Jésus est en train de And parler. He's saying some very strange things. Et là, Jésus dit des choses complètement bizarres, complètement étranges. And the disciples are wondering why is Jesus saying these strange things? We're just having a meal. Et les, les disciples se disent mais on est juste en train de prendre un repas là. Pourquoi il dit toutes ces choses là? And when he's done saying these strange things, he gets up and he begins to wash the feet of the disciples. Et, et puis Jésus là, il les surprend, il se lève, il commence à, à toucher leurs pieds, à nettoyer leurs pieds. Which for the disciples was very strange. Et pour les disciples, ça n'a pas de sens. Why would Jesus, who's our teacher, he's Pourquoi our leader, le, le maître, he's our rabbi, le, le rabbin, le, le professeur, you would never wash our feet. Il vient et nettoie leurs pieds, ça n'a pas de sens. So Jesus comes to Peter and he begins to wash his feet. Alors quand il arrive en face de Pierre, and we know what Peter says. Pierre dit, he says what all the other disciples are thinking. Il dit à voix haute ce que tous les autres pensent à voix basse. He says, you can't wash my feet. Tu, tu, vas pas, tu, vas pas, tu vas pas me nettoyer les pieds. I should be washing your feet. C'est à moi, c'est à moi d'être le serviteur et nettoyer Jesus les pieds. Jesus says, no, I'm going to wash your feet. Et Jésus dit, non, c'est moi qui te nettoie les pieds. And the lesson Jesus is te teaching Peter, et la, la leçon que, que Jésus enseigne à Pierre à ce moment-là, is the courage it takes to serve. Le courage d'oser servir. Because when we serve another person, quand tu sers quelqu'un, We remove ourselves from being the center of our lives. Ça implique que ce n'est plus toi le centre du monde. Sometimes we live our lives where it's all about me. Souvent, on vit notre, notre vie, tout tourne autour de nous. I, I'm fascinated when I look at social media. Je, je, suis, je suis fasciné quand je regarde les, les, les réseaux sociaux. And people taking selfies. Les selfies. And they're looking at, look at, look at what I'm eating. Regarde ce que je mange. Look at what I'm driving. Regarde ce que je conduis. Look at my beautiful wife. Regarde ma femme comment elle est belle. Look at my handsome husband. Regarde mon mari comment il est. Look at my nice new dress. Regarde ma nouvelle robe. It's always about me. Me, me, me. Moi, moi, moi. It's as if they're screaming very loud. Ils, comme si ils ont besoin de crier hyper fort. Look at me, look at me, regarde look at me. Regarde-moi, regarde-moi. Regarde I'm important, moi. I'm important. Je suis important, je suis important. And yet... When we serve, we remove ourselves from being the middle of the story. Et ben je peux vous dire une chose, c'est lorsque tu sers, ce n'est plus toi la star, c'est l'autre. It takes courage. Ça prend du courage. Because it's uncomfortable. Parce que tu deviens inconfortable. The other day I was driving in Florida where Alors I live. Je donne un exemple, j'étais en Floride le l'autre jour. And it started raining. Et il a commencé à tomber des cordes. And the raindrops are very big in Florida. Mais des 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 gouttes de fou. You think the end of the world is happening. Vous croyez que c'est la fin du monde, l'apocalypse. And I'm on my way to a meeting. Et alors que je suis euh, en, en chemin pour aller à une réunion importante. And I'm in my car. Je suis dans ma voiture. And I see an old man in a wheelchair. Et là, je vois euh, sur le bord de la route un vieil homme avec une chaise roulante. And, and he's on the road trying to get out of the rain. Et il était sur la route en train d'essayer de, d'échapper à la pluie. And as I drive by, I'm not wet. Et moi, là, je suis dans ma voiture au sec. I'm comfortable. Je suis bien. And God says, go help the old man. Et Dieu me dit, va et retourne aider le, le, le vieux là. And I say, I don't want to help the old man. <laughs> et honnêtement, j'ai pas envie d'aller aider le vieux là. I'm dry. Je suis sec. And God says, go help the old man. Dieu dit, va t'occuper du, du papy là-bas. So I turn around. Je retourne en arrière. And I come up to the old man. Je suis revenu vers ce vieil homme. I roll down the window. J'ai ouvert la, la fenêtre. And I say, do you need help? Et je lui demande, est-ce que tu as vraiment besoin de, de mon aide? I think he thought I was not so smart. 
il m'a pas trouvé super intelligent sur le moment. And he looks at me and says, "Yes, please get me out of the rain." Il dit, "Oh, fais-moi sortir de cette pluie." So I park my car. Alors j'ai garé ma voiture. Get out. Now I'm wet. Ah non, j'ai partagé euh, la flotte. I'm push his, I push his wheelchair under a roof. J ai, j ai, je l'ai aidé à se déplacer, à se mettre à l'abri sous un beau toit. He's all wet. Il était trempé, dégoulinant. He's homeless. En plus, c'était un sans-abri. He's got his stuff in bags are all wet. Et tous ses, tous ses affaires avec lui dans des sacs plastiques. And I ask him, and I ask him his name. Et je lui ai demandé son nom. He says his name is Peter. Il me dit mon nom est Pierre. <laughs> I can't get away from Peter. Je ne pourrais jamais m'en sortir de tous ces pierres dans la Bible et ailleurs. So he had a little phone. Puis il avait un petit téléphone. So I gave him my phone number. Et je lui ai donné mon numéro de téléphone. And I said I'm going to try to call somebody to come help you. Et je lui ai dit je vais essayer de de d'appeler quelqu'un pour t'aider. Now every day he calls me. Et ben maintenant il m'appelle tous les jours. Every day I get a long two three minute vo uh, message on my phone. J'ai un petit message vocal de deux trois minutes tous les jours. From Peter. De Pierre. Giving me an update on how he's doing. Qui me donne une mise à jour de qu'est-ce qui se passe dans sa vie. He thinks I'm a hero. Il, me, il, il, il voit en moi un héros. He has no idea. Il n'a aucune idée. That I didn't want to help him. <laughs> que je voulais pas du tout l'aider à la base. But we are reminded when those opportunities come. Et quand ces opportunités là se présentent sur notre route. That it's not about me. Nous sommes plus au centre du monde. So Jesus leaves the room with the disciples as they had this wonderful meal. The Bible says they sang songs and they went to the garden of Gethsemane. La Bible dit que Jésus a quitté cette chambre pour aller partir dans un jardin qui est le jardin de Gethsemane. The Garden of Gethsemane was where the disciples would often gather together to have a picnic and have some time with, among, with themselves. Alors le jardin de Gethsemane, est-ce que vous réalisez qu'à l'époque c'était leur endroit de leur petit endroit à eux où ils se retrouvaient dans le jardin pour prendre des pique-niques? So think about when you go places with your friends or your family, very Alors, similar. Imaginez-vous l'endroit où vous aimez aller avec vos amis si vous avez un moment de détente. So Jesus is under a lot of pressure. Alors que Jésus vit une pression folle à l'intérieur. And he asks the disciples, please stay with me. I need your help. Et qui demande à ses amis de être avec lui parce qu'il a besoin de leur aide. And Peter had already promised Jesus that he would be there for him. Alors que Pierre s'était engagé personnellement à le suivre jusqu'au bout. He had said that he would die for Jesus. S'était même engagé à mourir s'il le fallait. That he would never betray Jesus. Qu'il ne le trahirait jamais. And so Peter is sitting there with Jesus in the Garden of Gethsemane. Et, et Pierre est avec Jésus dans ce jardin de Gethsemane. And he falls asleep. Et il tombe de sommeil. Sometimes we think we can do things for God in our own strength. Les amis, on croit des fois qu'on a la capacité avec nos propres forces d'aider Dieu. And we fall asleep. Et on tombe de sommeil. And as Peter is sleeping and Jesus is praying, alors que Pierre dort et que Jésus prie, all of a sudden there's lots of noise. Tout d'un coup, un bruit. There's lots of chaos. Un bruit de chaos. It's crazy. De, de, de fou. Imagine you're Peter. Pierre, imagine. imagine. And you wake up in the middle of a sleep. Il se réveille au milieu de, de son rêve là. And you see lights. Il voit des torches. You see Judas. Il voit Judas de l'autre côté. You see soldiers. Il voit des soldats. The nice quiet garden. Il voit des, des gardes armés. It's now noisy. Ça fait du bruit. It's crazy. C'est fou. And they've come here to do what? Et il les voit, il ne comprend pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils viennent faire. And he quickly realizes they've come here to arrest Jesus. Et là, il se dit, ils vont embarquer Jésus, là. And so what does Peter do? Et là, Pierre se lève. He takes out his sword. Il sort son épée. He's going to defend Jesus like he said he would. Pour défendre Jésus comme il s'était engagé à le faire. And he begins to wave and fight. Donc, il, il est parti au combat, là. And he goes right for the first person he sees. Et la première personne qu'il voit, he cuts off his ear. il découpe son oreille. And it wasn't because Peter was not good with the sword. C'est pas parce que Pierre était pas bon. Peter was going for the neck. Il essayait certainement de taper au cou. This was a suicide mission for Peter. Je peux vous dire que là c'est une mission suicide hein, pour Pierre. He was going to defend Jesus. Mais il voulait défendre Jésus dans sa tête. Even though he was outnumbered. Même s'il était beaucoup moins nombreux, il était il avait aucune chance. And Jesus doesn't say good job Peter. Et Jésus n'a pas dit bon travail. Pierre. He says Peter, put your sword away. Il dit Pierre, tu rends ton épée. And in Matthew chapter 26 when he says put your sword away, he says this, those who live by the sword. Et dans Matthieu 26, il est dit lorsque tu vis par l'épée, will die by the sword. Tu meurs par l'épée. 
And the thought is, what is your sword, what is my sword? Alors, voilà l'application pour vous. What is Quelle the est ton épée? What is the thing that we immediately go to? C'est-à-dire, quelle est la chose sur laquelle tu t'appuies when we find our life in chaos? Quand ta vie est en chaos. When Jesus finds, when, when we see Jesus and he is not who we think he is. Lorsque Jésus perd le sens, We think maybe, maybe Jesus has forgotten us. Quand tu, quand tu, tu ne comprends plus, tu as l'impression que tu es oublié de Jésus. Peter is watching his hero, euh, his Messiah. Pierre est en train de regarder Jésus, son héros. And he's watching him be arrested. Mais son héros est en train de se faire arrêter. He's thinking, why don't you fight for yourself? Et, et il ne comprend plus, ça n'a plus de sens. Il dit, mais pourquoi Jésus ne te défend pas? Come on, Jesus, do something. Mais, mais Jésus, réveille-toi, là, fais quelque chose. Sometimes you feel like that. Peut-être que toi, tu, tu, tu es en train d'essayer d'interpeller Dieu dans ta vie en disant « Fais quelque chose !» Peut-être que tu es en train d'affronter une maladie, même un cancer. God, heal my cancer. Et là, tu dis « Dieu, mais, 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 débarrasse-moi ça, marriage. Guéris, mon, guéris mon cancer. Heal my marriage. Guéris, sauve mon mariage. Help my job. Euh, redonne-moi un job. Be my hero. Sois mon héros. » Et maintenant, tu es parti. Mais je te vois plus là, c'est comme si Dieu tu pars. And so we pull out our sword. Alors du coup, tu vas chercher ton épée. So what is your sword? Alors quelle est ton épée? For some of us, might we have maybe money? Pour certains, vous allez vous réfugier dans votre portefeuille, dans votre argent. And we think if I only have enough money, I can solve every problem. Et tu te dis si seulement j'avais de l'argent, au moins je pourrais me résoudre ce problème là. I can buy my way out. Je pourrais trouver un petit sentier pour m'esquiver grâce à mon argent. For some of us, it's our intelligence. Pour d'autres, c'est votre intelligence. Vous confiez sur votre intelligence. We can, have, we can always figure it out. Si je ne peux pas compter sur Dieu, je peux compter sur mon intelligence pour m'en sortir. Because we're smart. Parce que je suis intelligent. Some of us, it's our family. Pour d'autres, c'est vous comptez sur votre famille. Whatever it might be. Quoi que ce soit. And God says to us, surrender that sword. Put it up. Et ben Dieu te dit, Trust range me. ta sécurité. Fais-moi confiance. The courage to surrender. Ça demande du courage d'abandonner. So Jesus is teaching Peter the courage to serve. Now it's the courage to surrender. Après lui avoir appris le courage de servir, il lui apprend le courage d'abandonner. Peter, I know what I'm doing. Pierre, je sais ce que je suis en train de faire dans ta vie. Even though Peter doesn't know, understand that. Même si that. toi tu ne comprends pas. So he watches Jesus go away. Pierre voit Jésus s'en aller. And he begins to follow Jesus. Et il suit Jésus de loin. And if you know the Bible, you remember these are the times when Peter betrays Jesus. Et c'est dans cette distance qu'un jour il va euh, que quelques instants après il va trahir. Did he betray Jesus because he was a weak man? Est-ce qu'il a trahi Jésus parce qu'il était faible? I don't think so. Moi, je pense pas. He had just pulled out his sword ready to die. Parce que je peux vous dire qu'il était prêt à mourir pour Jésus avec son épée. Perhaps he betrayed Jesus because he was disappointed in Jesus. Il a, il a trahi Jésus parce qu'il s'est senti tellement déçu par Jésus. Jesus was not the man he thought he was. Parce que Jésus n'était pas celui sometimes, dans sa tête. À ce moment-là, il ne so, comprenait plus qui était Jésus. Sometimes that happens in our lives. Et ben dans nos vies, c'est pareil. Where we believe Jesus to be one thing, quand on a une croyance que Jésus va faire quelque chose, he's, he's going to answer all of our prayers, qu'il va répondre à toutes nos prières d'une certaine façon, but he doesn't, et qu'il ne le fait pas, and we think perhaps he's weak, alors on se dit, bah, au final, perhaps Jésus, he's left us, Jésus, tu nous as abandonné, and we betray him. Alors maintenant, moi aussi, je peux t'abandonner. C'est comme I, ça qu'on I betray Jesus every day. Et ben moi, ça m'arrive aussi chaque When, jour. When it's my ideas and not God's ideas. Parce que j'ai un combat entre mes idées et les idées de Dieu. When it's my way, not God's way. Parce que je, des fois, je veux chercher mon chemin, ma façon, et pas sa façon. I was speaking to a friend of mine. He was a very successful doctor. Et quelque temps, je parlais à un, un docteur brillant. He had a wonderful mind. Qui avait un mind. Mind. Qui a un cerveau à quatre étages. He had lots of money. Qui a plein d'argent. And one day he dis- he found out he had a disease that was incurable. Mais malgré son cerveau et sa science, il avait une maladie incurable. And he was going to die. Il allait mourir. And I was speaking to him in front of a group about this big. Et j'étais exactement dans une salle comme celle-ci en face d'un groupe de la même taille. And we were talking about courage. Et avec ce, ce docteur condamné par la par la médecine, eh ben on parlait du courage. I said you are going to die. Et je lui ai dit tu vas bientôt mourir. I said, we are all going to die. D'ailleurs, on va tous mourir un jour. Hein? The only difference is you know how you're going to die. La seule différence, c'est que toi, tu sais comment tu vas mourir. I said, give us some advice. 
Mais s'il te plaît, donne-nous le, le, le conseil. Because you are a very smart man. Parce que tu es un homme brillant. And you cannot solve this problem. Et que tu reconnais que toi-même, tu ne peux pas résoudre ce problème. And I said, we all have problems we cannot solve. Mes amis, on a tous des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. We all have something that we don't have control over. Nous avons tous un domaine de notre vie où on ne peut pas avoir le contrôle. For some of us, we think about our lives. Peut-être on pense à, à quelque chose dans nos vies passées. And there's decisions we've made. Des décisions que l'on a prises. That if you could go back in time, you would do differently. Que si on pouvait, on ne ferait plus. You think about a, a divorce. Peut-être tu penses à un divorce. An abortion. Un avortement. A bankruptcy. Une faillite. Think about whatever you could go back in time and change. Ah, si seulement je pouvais retourner en arrière et changer les choses. I said to my friend, you cannot change the fact that you have this disease. Puis avec avec cet ami docteur là, on disait, mais tu peux en fait rien changer au fait que tu as cette maladie maintenant. There are things I cannot change in my life. Il y a des choses dans ma vie que je ne peux pas changer. So please give us advice what to do with things we cannot change. Alors toi qui es si intelligent, donne-moi le qu'est-ce que comment quel est ton conseil là-dessus And I'll never forget his advice. Et je ne je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. Two words. Deux mots. Surrender early. Abandonne-toi vite. In other words, the quicker we realize that God is in charge. Le plus rapidement tu acceptes l'idée que c'est Dieu qui est en charge, the greater peace and joy you'll have. Plus grande est ta paix. And this man died about two years later. Et cet homme est décédé deux ans plus tard. I was there the day he died. Et j'étais là le jour où il est parti. And he had joy and peace. Et ben je vais vous dire une chose. Il avait la paix et la joie était sur lui. So the principle of the courage to surrender. Il faut du courage pour lâcher prise. It means that there are things in our lives that we don't understand. Ah, il y a des choses dans ta vie que tu ne comprends pas. But we say, God, I'm giving you my life. Mais tu vas arriver en disant, Dieu, je t'abandonne ma vie. That takes courage. Ça la demande du courage. Because we don't understand God's ways. Parce qu'on comprend pas tous les chemins de Dieu. We don't understand His timing. On comprend pas le timing de Dieu. We don't understand how things will turn out. Oh, on comprend pas comment les choses évoluent. And we're tempted to try to do it ourselves. Alors on veut le faire à notre façon. To control it ourselves. On veut contrôler. If I can just control my own decisions. Si je pouvais maîtriser mes décisions. But it never ends well. Et ça finit pas bien. We're not God. Parce que aucun d'entre vous n'est Dieu. So the story continues as we know. Jesus Alors, goes la, to the court. L'histoire continue après ce moment de deuil de Pierre et he's crucified. Jésus est crucifié. The disciples flee. Les disciples partent de tous les côtés. Peter recognizes that he has betrayed Jesus. Pierre reconnaît en s'effondrant qu'il a trahi Jésus. Just as Jesus had said he would. Comme Jésus l'avait dit. The Bible says he runs away crying. La Bible dit que Pierre cette fois-là a pleuré. He's full of shame. Honteux. I don't know if you've ever done anything in your life that you are full of shame. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie dont aujourd'hui tu as très honte? And you wish you could not do it. Tu, tu aurais voulu maintenant les éviter. Peter feels this very heavy. C'est exactement ça que Pierre ressent ce jour-là. And he sees his friend. Et il voit ses amis. His savior. Son sauveur. Go to the cross. Partir à la croix. Then Jesus dies. Et quand Jésus meurt, three days later he rises from the dead. Trois jours plus tard, Jésus ressuscite. And Peter begins to hear the rumors that Jesus is alive. Mais, mais pour Pierre, c'est encore que des rumeurs que peut-être Jésus est en vie. Imagine if you're Peter. Imagine si tu es Pierre. You might think, is Jesus angry with me? Est-ce que Jésus là va I'm, me confronter parce qu'il est en colère contre moi? I'm the one who betrayed him. Parce que honnêtement, je l'ai trahi. Oh oh. Maybe Jesus is going to come and Punish me. Je, 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 peut-être je dois m'attendre à une punition de, de mon Jésus. I'm embarrassed to be near Jesus. Et, et c'est embarrassant de le, de, le, de le revoir. So we encounter a few meetings with Jesus and the disciples. And we, Jesus has meetings with some of the disciples. Et, et, et Jésus a des rencontres avec d'autres disciples. And I wish I could have been there to see the face on Peter. Et je voudrais bien savoir comment Pierre réagissait sur ses, dans son visage. And even more so, the face of Jesus. Et encore plus, comment Jésus était physiquement. Because I think Jesus looked at Peter with love in his eyes. Et moi, je suis persuadé qu'il y avait de l'amour dans les yeux de Jésus. The last in John chapter 21. Dans Jean 21. Maybe about a month after Jesus was raised from the dead. Un mois après la résurrection, probablement. Jesus is back at the Sea of Galilee. Jésus est 
sur le rivage de la même mer de Galilée. And he's walking along the shores. Il est sur ce même rivage. And he sees Peter. Et il voit Pierre. And some of the disciples. Et les disciples. Doing what they did three years before. Re refaisant ce qu'ils faisaient trois ans plus tôt. They're fishing. Ils pêchent. But not successful. Avec zéro succès. They're trying everything they can to be a fisherman. Essayant, essayant et ne réussissant pas. Sometimes we try everything we can and we're not successful. Et combien, combien ici essaye, 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 on a l'impression de jamais réussir. And Jesus knows this. Mais Jésus regarde ça. But he yells out, have you caught any fish? Et puis, et puis il dit, est-ce que vous avez attrapé quelque chose? And they say no. Et dit zéro poisson. We've been working all night long. On a fait toute la nuit comme ça. He says, well, your net is on the wrong side of the boat. Put it on the right side of the boat. Et 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 crie, le le filet est du mauvais côté. Now, Faites if, passer le filet à droite. If you're a fisherman, that is something a little bit crazy. Si tu es un pêcheur de métier, tu trouves que c'est vraiment débile. You think the fish are on one side but not on the other side? Comme si les poissons étaient en train de jouer à droite à gauche. But they were so desperate, they said okay. Mais ils sont tellement désespérés ce matin-là qu'ils disent allez on y va. Have you ever been so desperate you're willing to do something crazy? Est-ce que des fois ça t'est arrivé d'arriver à tel point où tu n'as plus d'espoir alors tu es prêt à faire n'importe quoi? You say I've been trying this all, all night long. J'ai essayé ça tellement toute la nuit, ça n'a pas marché. And God says try this. Allez, on va essayer l'autre chose. And you go okay. okay. So they do it. They et put the net on the other side and they catch 153 mettent fish. Mettent le filet et là ils trouvent 153 gros poissons. More fish than they ever caught. Plus de poissons qu'ils ont jamais pêché. And one of the disciples says this is unusual. Et là, il se rend compte qu'il y a quelque chose d'inhabituel. Il regarde la personne sur le rivage. And he says to himself, It's the Lord. Et là, Pierre a un déclic. Il dit, c'est forcément le Seigneur. Only Jesus could do this. Il n'y a que Jésus qui fait des choses pareilles. And Peter recognizes this et, and Pierre, jumps in the water. et Pierre, il saute dans l'eau direct. Peter est parfois un peu crazy. Il a toujours été comme ça, un petit peu spécial. That's why we like Peter. We're sometimes a little crazy. Moi, j'aime bien Pierre parce que voilà, un petit peu. And he swims to the beach. Un peu farfelu, il, il, il nage. And he finds Jesus with a fire. Et là, il trouve Jésus au a bord. A little picnic. Avec un petit pique-nique, un petit feu. Fish. Un petit, petit, petit poisson grillé. He's having a little breakfast, and he un invites petit, Peter over. Bon petit déjeuner, puis il invite Pierre. Now imagine what you're thinking if you're Peter. Imagine ce que tu dis si t'es Pierre. Am I in trouble? I betrayed Jesus. Euh, là, je suis mal. Je suis mal parce que je l'ai trahi. And the other disciples are with Peter. Et là, les autres disciples, ils entendent tout. Ils sont là. And they might be thinking, oh oh, Peter's in trouble. Ah uh ah, -uh, euh, Pierre va devoir passer son entretien. Because Peter, back at the dinner before, parce very que... publicly in front of all the other disciples, sort of beat his chest and said, parce il avait... I will defend you. Parce qu'il avait tout entendu faire le malin au dîner pour dire qu'il qu irait jusqu'au bout. And he didn't. Et il l'a pas fait. So Jesus comes before all the other disciples and Alors he Jésus... does something special. Jésus va refaire finalement la même scène parce qu'ils sont tous là. He shows Peter the courage to restore. Et il présente à Pierre le courage de restaurer. So Jesus did not need Peter at this time. Franchement, Jésus n'avait plus vraiment besoin de Pierre. He had accomplished everything. Tout était fait. He could have easily looked at Peter and said, I don't need Peter. Il aurait pu dire Pierre, c'est fini là. You Terminé. failed me. Tu m'as trompé. When I needed you the most, le moment où j'avais le plus besoin de toi, you said you're my friend. Où tu étais engagé à être mon ami, you said you would die for me. Que tu m'avais promis que tu serais prêt d'aller jusqu'à la mort. You lived with me for the last three years. Que tu, alors que tu avais tenu les trois premières années avec moi. And just when I needed you. Mais au pire moment, you left. T'es parti. I don't need you anymore. Alors maintenant, however, j'ai plus besoin de toi. Jesus doesn't do this. Et en fait, Jésus va faire pas de tout cela. He asks Peter three times, do you love me? Il a demandé trois fois à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? The same amount of times that Peter had betrayed Jesus three trois times. Trois fois de la même façon que Pierre l'avait renié trois fois. And he's doing it in front of the other disciples. Mais Jésus le fait en face des autres. Jesus is going out of his way. Jésus a, a changé ses plans to restore Peter. Afin de donner une restauration à Pierre. To show Peter that he believes in Peter. Pour montrer combien il fait encore confiance à Pierre. Qu'il aime suffisamment Pierre. Qu'il a encore une mission pour lui. To be a fisherman, Pas seulement un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. 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 Réfléchissons dans nos propres vies. C'est facile parfois pour nous de discarder les gens. 
on a tendance à, quand on a été déçu, à jeter les personnes après. Perhaps someone has hurt you. Parce que la personne t'a blessé. It's your ex-wife. Ça peut être ton ancienne femme. Ex-husband. Ton ancien conjoint. Marie. Your mother, your father. Ton père qui t'a déçu, ta mère qui t'a déçu. A, your boss. Un, un patron. A neighbor. A... Un voisin. Think about someone who has hurt you, betrayed quelqu you. Quelqu'un qui t'a lâché, quelqu'un qui t'a trahi. And it's easy for us to say, I don't need this person anymore. C'est facile de dire, plus jamais. I don't want to, I don't want to remember them anymore. Je veux même plus m'en souvenir d'eux. I'm going to forget them. Je, je veux les oublier. I'm like throw them away. Je, je veux les <laughs> balancer dehors. And yet Jesus is teaching us a principle here. Et ben pourtant Jésus nous montre un principe là. That, that if we are a follower of Jesus. Que quand on est un, un quelqu'un qui suit Jésus. That we're supposed to have the same heart of Jesus. On a le même cœur que celui que l'on suit. And, and that is that even the people who betrayed us. Et même des personnes qui ont trahi Jésus. We have a responsibility to reach out to them. Il est allé les chercher de la même façon dont on a cherché and aussi. And restore them. En donner une chance de restauration. And to love them. D'aimer assez les gens. And why do we do this? Et pourquoi nous ferions ça? Because Jesus has done it for you and me. Parce que pour toi et pour moi, il a appliqué un principe de restauration. We're all Peter. On est tous des pierres. And we've all betrayed Jesus. On a tous trahi Jésus à un moment. With our heart, avec notre cœur, with our mind, avec notre pensée, with the words we say, avec les paroles que nous avons prononcées. Every single day, I know that I betrayed Jesus. Chaque jour qui passe sur cette terre, je me rappelle les fois où j'ai trahi Jésus. And yet he loves me. Et pourtant il m'aime. And he asks me to do the same. Et il me demande d'appliquer le même principe de grâce. Peter and the other disciples, Pierre et les autres disciples were given a great mission. Avaient reçu de Dieu une magnifique mission. They were to be the hands and feet of Jesus. Il leur a demandé d'être maintenant ses pieds et ses mains. In the early church. De l'église primitive. Today you and I are here. Et ben maintenant c'est toi et moi. Because Peter and those disciples took parce, their mission seriously. Parce que c'est à nous de reprendre le flambeau parce que Pierre et les autres disciples ils ont fait ça avec sérieux. We are the fruit of their faithfulness. Et nous sommes les fruits de leur fidélité. And Jesus wanted to make sure that the church Et Jésus voudrait s'assurer que l'église demonstrated the heart of God. A toujours est toujours en train de démontrer le même cœur de Dieu. The courage to serve. Le courage de servir. How do we serve? Comment tu sers? As he served us. Est-ce que tu sers de la même façon que lui nous sert? The courage to surrender. Mais le courage de de nous abandonner. How do we surrender? D'abandonner. Est-ce qu'on le fait? As he surrendered his life for us. Est-ce qu'on est capable d'abandonner nos vies comme lui a abandonné sa vie pour nous? And the courage to restore. Et le courage de restaurer. How do we restore? Comment on restaure les autres? As he has restored us. Comme lui-même nous a restauré. God bless and amen. Wow, que Dieu vous bénisse. Wow. On ferme les yeux ensemble. J'aime tellement la simplicité de, de Stéphane, mais qu'est-ce que toi tu vas faire de ce que tu as entendu en cet instant On va fermer les yeux, vous tous qui êtes en, en direct également, prenez juste ce temps avec nous. Je demande à l'équipe de Louange de venir sur le devant. Le courage de servir, le courage d'abandonner certaines sécurités, certains réflexes que tu as, le courage d'aller accorder une chance à quelqu'un qui ne mériterait pas cette chance. Quand tu fais cela, tu ressembles à Jésus. Seigneur, viens me transformer ce matin. Viens me transformer, Seigneur. Je te, je te, je te présente mes terribles et plates excuses pour toutes les fois où je préfère mon confort au lieu d'aider quelqu'un qui est dans le besoin. Donne-moi le courage de servir plus. Que je ne sois plus le centre, comme je viens de l'entendre ce matin, mais que je mette les autres au centre. Père Céleste, je te prie également pour quelqu'un ici dans cet auditoire qui est en face d'un terrible dilemme où il a du mal à, à lâcher prise, à ne pas tout contrôler. Seigneur, donne-lui la force de te faire entièrement confiance et de lâcher prise là-dessus. De ne pas aller chercher une épée cachée quelque part, mais juste de te dire, Seigneur, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors qu'on va prendre la Sainte Seine, y a-t-il quelqu'un qui se dit « Dieu m'a accordé une grâce hallucinante en me donnant une nouvelle chance. Moi aussi, je choisis de bénir même ceux qui ont maltraité. » C'est très concret. On va se lever ensemble. On va prendre la Sainte Seine si vous voulez bien. Toi qui es derrière ton écran. Juste, pense à une personne à qui tu veux appliquer une grâce imméritée. Quand tu fais cela, c'est la mentalité du ciel sur la terre. Accorde une grâce, accorde une générosité, une, un texto, un coup de téléphone à quelqu'un qui ne le mérite pas et à qui tu donnes le meilleur de toi-même. Sans rien attendre en retour, comme Jésus l'a fait pour Pierre, sans rien attendre en retour. Yeah. 
Jésus. La mort n'a pas pu te retenir et tu vis. Je le proclamerai élevé. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'Église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail, afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité, et à très bientôt j'espère.